Hello, good evening. Hello. Hi, Nestor. Hi, teacher. How are you today? Very good. Very good. Did you rest? Or yeah. did you do something in the morning? Did you go out? Me too. No. No. You stayed home. See. Si. Yes. Okay. So you didn't go out. Okay. That's good. Have you worked in the platform? Yes. Yes. The lesson two. Oh, lesson two. So you finished lesson one and you started lesson two or you finished the lesson two? I finished lesson two. Okay, that's great. What about the midterm exam? Not yet. Not. Mm -hmm. Okay, that's fine. No worries. Okay, and how do you feel? Do you feel it's easy? Do you feel this is difficult? It's easy. Okay, that is great. So I'm sharing the screen, so I'm going to start. I only have you, but you are on time. So it is not fair to continue waiting. Okay. Um, I think that we stopped here where we have the greetings. Greetings from around the world. What are common greetings here in El Salvador? Do you know what are greetings? Get some greetings. Como formas de saludarse. Yes, saludos o formas de saludarse. So what are the common greetings in El Salvador? See here, you have a handshake. This is a handshake. Handshake. Mm -hmm. handshake. A kiss on the cheek. Then we have a bow. Like I, I think it's in Asian. A hug. And then it's, it's a pat. This is pat. A pat on the back. A pat on the back and a fist bump. Mm -hmm. A fist bump. What are some common greetings in El Salvador? In El Salvador? A pat on the back. On the back, uh huh. Uh, a fierce boom. A fierce boom. Mm -hmm. A kiss on the chest. Okay, a kiss on the cheek. Y en la más común quizás es a. Uh, Fake. Or, or what? A hug. Sí, a hug. Okay, so the most common. Yeah. The most common is uh, mm -hmm. say it. The most common is the most common is a uh, fish bump. A fish bump. Uh huh. Fish bump. Your friends, right? Yes. Because <laughs> you cannot do that with your boss, I guess. No. <laughs> All right. Okay, there is no way. Okay, that's great. Now, um, we discuss this part and then we have this conversation. How's it going? Let me share audio so that we can listen. First, we're going to just listen. You can mute your microphone if you want. And then I'm going to play it again so that you can repeat. Not now, only listen, and then we're going to practice. 
Page 5, Exercise 7, Conversation. How's it going? Listen and practice. Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay, Nestor, do you have any question about the vocabulary? Uh, yes. Mm -hmm. In the part where it says, David, yes, they are, I really love chemistry. Ah, yes, they Esa are. Palabra. Es ¿Vale? como con K. Como con K, chemistry. Chemistry, ah, ok. Igual, eh, recuerde, mechanic es como con CH, pero se pronuncia K, me Ajá, no decimos mechanic, sino que mechanic. Igual, architect se escribe con CH, architect, pero se pronuncia architect. Architect, mechanic, chemistry. Chemistry es química. Química. Chemistry. Chemistry. Any other question? No question. Okay. Welcome, Jasmine. I see that you're already here. Okay, I'm fine. <laughs> How are you today, Jasmine? Fine, day. Great. That's nice. You were not in class yesterday, right? No. Ayer falté. No pude conectarme. Okay, okay. <laughs> Bueno, vamos a practicar esta conversación. Recién empezamos, solo hemos visto el vocabulario de los saludos. Eh, greetings. Eh, como nos tuvo ayer Chasmín, mi nombre es Flor Guerrero. Yo voy a estar eh, ayudándoles eh, con este módulo, guiándoles. Y pues ahorita pues, vamos con la conversación. Eh, al igual que ayer, pues voy a poner eh, el audio y voy a detenerlo para que ustedes repitan en casa. Esto lo hacemos con los micrófonos apagados para evitar el desorden, ¿verdad? O escuchar que nos van más adelante y así. Ok, voy a dar pausas para que ustedes puedan repetir. Page 5, Exercise 7, Conversation. How's it going? Listen and practice. Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Okay, now let's start with Nestor and Jasmine. 
Yes, me, you can be like uh, Sunny and Nestor, your day. Okay. Okay. Hey, David, who is going? Fine, thank you. How are you? Pretty good. So are you class interest uh, this semester? Semester. Semester. Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? 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 Are you on the bed in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I I on my way to the cafeteria. Now, are you free? Sure, let's go. Okay, that was pretty good. Uh, before we continue practicing, let's review a couple of uh, expressions and words. Like, for example, this question, how's it? How's it going? Let's repeat, how's it going? Has it going? Excellent. Okay. One more time. How's it going? Has it going? How's it going? Excellent. Eso es como, como, ¿cómo te está yendo? Es similar a decir, how are you? Y, y se pronuncia casi que todo junto. How's it going? How's it going? And the other thing here. Uh, yes, chemistry. Esto, como decíamos, no es con che, así como decimos en español, es, es, suena como K. Chemistry. 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 Then, um, let's see the other word that I heard that was mispronounced. Ah, that one was, let me check. Where are you? Uh, well, where is it? Uh, where are you? Think, ah, here it is. Interesting. 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 Interest, uh -huh. interest. Interesting. Interest. Interesting. Poquito, pero es práctica, 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 práctica. La primera E no la pronunciamos. Y la fuerza de voz la hacemos al principio. Interesting. 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 Excellent. There you go. One more time. Interesting. 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 So, are your classes interesting this semester? Everybody, so are your classes interesting this semester? Yes. <laughs> okay, no worries. Vamos a ir uno por uno. Okay, Guillermo, repeat. So are your classes interesting this semester? Are your classes interesting this semester? Yes, Guillermo. So are your classes interesting this semester? Our class interesting page no pero me perdí otra vez Guillermo relájese Néstor so are your classes interesting this semester are your classes interesting this semester pretty good Ernesto uh, one more time so are your classes interesting this semester are your class interesting this semester Pretty good. Ahí vamos mejorando, Néstor. Emperatriz, so, are your classes interesting this semester? Are your classes interesting this semester? Excellent. Jasmine, so, are your classes interesting this semester? Are your classes interesting Industry in this semester? Very good. One more time. So, are your classes interesting this semester? Se me hizo Yasmin. <laughs> no worries. Douglas, so are your classes interesting this semester? Are your classes interested in this semester? Excellent. So there you go. Now let's go back with Guillermo. So are your classes okay. interesting this semester? Are your classes interesting this semester? Wow, excellent. There you go. You got it. So relax. Thank you. Now, and what was the other word? Uh, cafeteria. Esta fue la última que that I heard that was mispronounced. Cafeteria. Cafeti. Esta es como tiria. Cafeteria. I'm on my way to the cafeteria. I'm on my way to 
Ajá, es como decir, voy de camino a la cafetería ahora. ¿Estás libre? Uh, listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Excellent. I'm on my way to the cafeteria now. I'm on my way to the, ca to the cafeteria. Are you free? Excellent. You see, that's not a... That is not rocket science. It's not so hard and difficult. Just relax and, como dice la canción de Frozen, let it go. Déjenlo, suéltense. Yeah, no, don't, no worries. Okay, vamos a escucharlo una vez más porque acaban de entrar, eh, bueno, Yasmin, Douglas, Emperatriz eh, y Guillermo. So I'm going to play the recording one more time and then we're going to role play again. Eh, con microphones off para evitar que se oyen eh, diferentes um, velocidades a veces se oye que unos van atrás adelante y solo es un relajo así que voy a poner mute eh, igual que ayer verdad voy a dar eh, pausa para que ustedes repitan en casa y luego lo vamos a hacer con el micrófono abierto voy a ir pausando hey David how's it going aquí voy a pausar usted repite después de escuchar no repetimos al mismo tiempo de la recording so primero listen and then repeat Page 5, Exercise 7, Conversation. How's it going? Listen and practice. Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Okay, now who wants to role play? I have Emperatriz and who else was not in the beginning? Douglas, Emperatriz and Douglas. Okay. Inicio, Douglas. Okay. Hey, hey, David, what is going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are you class interested this semester? Yes, they are. I really love chemistry. 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 Chem chemistry. Chemistry. Are you embed in the some class? No, we are in my class in the morning. Here class in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria. No, are no are you free? Sure, let's go. Okay. All right. You did it very good. Lo hicieron muy bien. Solo dos palabras. Remember, this is chemistry. 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 And the chemistry. other, cafeteria. 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 Ajá. Uh -huh. Pero dijeron muy bien el interesting. <laughs> Great. Yeah. Amazing. You have a very, very good pronunciation. You too, Emperatriz and Douglas. Very well done. Yes, Thank you. You're welcome. Yes. Let's listen to... Guillermo and Glenda. Okay. <clears throat> Comienza Glenda. Glenda, are you ready? Hola. Okay, Glenda, you Hola. can start. Yes, we can hear you. 
Okay. Hey, JD, how are you going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are uh, your classes interesting this semester? Yes, thank her. I really love it. Chemistry. Tell me why are you in the second class? No, where are my classes in the morning? Air classes in the morning, in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. That was really good. Um, just a couple of things. Remember that's chemistry. Um, and then same. And then remember that this conversation, most of them are in the platform. Algunas de ellas, la mayoría de conversaciones así están en la plataforma. What you can do is to check them, check them in the platform, try to repeat, 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 so you get fluent. Para que se ponga un poco como fluido, so it's, it's repetirla, repetirla y repetirla. Pero muy bien, so you did it very good. Now, in the grammar part, we have the yes, no questions and short answers with B. This is going to be a review. I know that you can do it uh, very, very good. And um, I'm just going to play the recording. If you wish, you can repeat at home, that's fine. Uh, I'm going to mute the microphones. Remember this in order to avoid the delays in the with the internet speed. Sometimes it's, it's kind of um, messy. So that's why we do it here with the microphones. Oh, I'm going to play the recording now. Page five, exercise eight, grammar focus. Yes, no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Okay, for the yes, no questions and short answers would be, we have a video where it, um, you can see the explanation of this topic. I, let me stop our, I'm going to stop sharing for a little while. Uh, okay. Let me get here into the platform. I close. Okay, I'll start sharing. One moment. Okay, let us watch this video about the yes, no questions and short answer with me. This is uh, most like a uh, review for you. Let's do it. In case that you have any question, uh, remember that you can always ask. By the end of this lesson, participants will be able to make yes, no questions and give short answers with B. Yes, no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. 
Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. B plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering an affirmative, you have to always say yes he is, yes we are, yes you are. Your answer should not be just yes. You do the same with negative answers. When your answer is no, you have to answer by saying no he's not or no he isn't. No they're not or no they aren't. Well, do you have any question about the video and how do we form the yes no questions and respond to, with the very B? Is this no. clear? Question. No. Okay. So I'm going to continue sharing. We have an exercise here after the grammar focus so that we can practice the yes no questions with very B. Now, um, for this one, we're going to complete the conversation. Remember that sometimes it is important to read, read the complete questions, and sometimes you need to read the complete answer in order to um, in order to have an idea of what is missing here. Yesterday I sent this. Uh, Ustedes tienen los handout en PDF. Ayer les explicaba, um, para los que no estuvieron en clase ayer, les vuelvo a explicar. Eh, y este, bueno, tienen esto en PDF, tienen el, el, el que descargaron de la plataforma y el que les mandé yo porque um, tengo todos los audios en una versión adelante de lo que está la plataforma, entonces a veces cambia alguna palabrita. Por ejemplo, en el que bajaron de la plataforma puede que aquí diga is... José from Mexico y yo en mi material dice David, son pequeñas cosas entonces por eso se los mandé además de los listening, porque si se fijaron en la plataforma nada más está la explicación, pero no está el audio de esta parte entonces para hacer todos los audios para lograr hacer todos los listening de cada unidad les hago una separata de las clases, así como les mandé esta el día de ayer La mandé por WhatsApp, aquí está todo, es lo que vamos a cubrir, lo que empezamos ayer y que continuamos hoy, Saturday, September 9. Así que van a estar recibiendo estas handouts, siempre son PDF y también les explicaba que pueden trabajar de dos formas. Sé que pues muchos no tenemos como que una impresora en casa o de repente está caro estar imprimiendo. Entonces pueden descargar, solo abren WhatsApp en su computadora, descargan el PDF Y pues eh, pueden modificarlo desde acá. Solamente en la barra de herramientas del, cuando abren el PDF tienen esta T. Esta T es para el texto. Entonces usted hace clic en la T para poder escribir aquí, para poder say type. Eh, is, ah, por ejemplo acá, is Miss Gray from the United States? Yes, she. ¿Qué falta ahí? Yes, she. Yes. Is. Entonces aquí solo le dan clic para que les aparezca el cuadro donde ustedes pueden digitar yes, she is. Ok. Ahí está. Ya me queda ahí la respuesta. Yes, she is. Ahora hay un punto ahí. Yo tengo que continuar con la oración. From Chicago. ¿Qué me falta aquí? She is from Chicago. O lo pueden hacer a uh, corto. She's from Chicago. Excellent. She's, uh, ok, igual, igual, ¿verdad? Si se les queda muy abajo, etcétera. Solo posicionan el mouse aquí en la parte azul y lo pueden arrastrar y ubicar a donde necesitan que quede. She's from Chicago. Ok. Is Miss Gray from the United States? Yes, she is. She's from Chicago. And that's it. Luego pues le dan guardar y, y ya les queda ahí aquí en el disco. Le dan guardar y ya tienen su material eh, trabajado. Digamos así pueden irlo haciendo si lo quieren hacer desde la computadora. Now, I'm going to give you time for you to complete number two, three, and four. 
You can complete it. Uh, I don't know if si están trabajando en el notebook, en cuaderno, o de repente si están en la computadora, igual pueden estarlo haciendo ahí y luego chequeamos sus respuestas.
Finished? Yes. Finished. Okay, uh, volunteer for number two, you can raise your hand. Jasmine? Um, two is English class at night. No, ten, ten. Okay, so start with is, right? Is? Is. Uh-huh, is your English class at ten? Uh-huh. Mm -hmm. No, it isn't. No. Okay, excellent. No, it isn't. Now in the new sentence. Um, yeah. mm -hmm. it, it is. Excellent. It is at 11. Okay, vamos a hacer un poquito para arriba. Y aquí en mayúscula, capital letter. It is at 11. Excellent. Thank you so much, uh, Jasmine and Emperatriz. So, no, it isn't. Punto. Hasta aquí llega la respuesta corta, ¿verdad? No, it isn't. Y luego empieza otra oración en la que me dice es a las 11. It is at 11. No, it isn't. It is at 11. Thank you so much. Now, let's go to number three. R. Okay. Excellent. R. Are you and Monique? Mm -hmm. Are you and Monique from France? Yes, we are. Yes, we are. Mm -hmm. yes, we are. Excellent. And then? We are from we are Paris. Paris. We are from Paris. Excellent. So you can write it like in, uh, okay. Uh, in short, we're right. from Paris. Uh huh. Yes, we are. We're from Paris. And the last one, number four. R. 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 Yes, R. Because it's two, Mr. and Mrs. So, are Mrs. Mr. and Mrs. Travers American? No, they are. They right. aren't. Yeah. aren't. They are not. No, they aren't. They are Brazilian. They are Brazilian. So you can uh, also do it like in the short form. They are Brazilian. Okay. No, they aren't. They are Brazilian. Now, it's your turn to answer um, the yes, no questions that are here in part B. It is answer these questions. If your answer is no, give the correct information and then ask your partner the question. Um, let's try one example. Um, Emperatriz, are you from the United States? No, I am not. Mm -hmm. Y como me respondió no, give the correct information. Uh -huh. I am in the Salvador. I am? I am from in the Salvador. I, I am from El Salvador. Uh -huh. from... No, I am not. I am from El Salvador. So you can write your answers in your notebook and then we will practice. Answer the four questions. Are you from the United States? Is your teacher from Canada? Is your English class in the morning? Are you and your best friend the same age? Are the questions clear? Are the questions clear? Okay, if they are, now answer them and remember, if the answer is no, Give the correct information. I'll give you time 
Let me know when you're ready. No. 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 Finished? Finished. Okay, I'm going to ask, um, let's see, Guillermo, are you from the United States? No, he is. I am from El Salvador. Uh, okay, partially correct. Do you say, no, I am, I am not. not. Oh. Uh-huh. One more time, Guillermo. Are you oh, from okay, the United okay. States? No, he is not. Mm, you. No, he is not. You, Guillermo. I am from El Salvador. Okay, no, and this... Uh-huh. Está hablando en tercera persona, Guillermo. Yes, mm -hmm. you say, no, I am not. I oh, am okay. from... No, I am not. I am from El Salvador. Okay, very good, Guillermo. No, I am not. I am from El Salvador. And uh, in order to practice like and, and not to sound like repetitive, you can say the, the place, for example, 
you can say, um, vamos a cambiarle un poquito porque si no todos vamos a decir, no, I am not, afro. creo que todos somos del Salvador. Uh, no sé, si hay alguien que no sea de acá, por favor, eh, ahí puede decir de dónde es, de like the country, Guatemala, Honduras, whatever. <laughs> eh, so, but we can say, no, I am not, I am from La Libertad. No, I'm not, I'm from Morazán. No, I'm not, I'm from San Juan o Pico, etc. Okay? Okay. Okay, Guillermo, ask question number one, Guillermo, ask to someone else in the class. You can ask to Emperatriz, Nestor, Douglas, Jasmine, Glenda, Brandon. Guillermo. Uh, Brandon. Brandon, okay. With the question one, Guillermo. Guillermo, ask the question. Hola, hola. La número dos. Oh, one. Vamos a practicar todos la uno y luego la dos. Y así. Ok, ok. Ok, entonces yo le pregunto a él, ¿verdad? Okay. Ah. Question are one. From, uh -huh. Uh -huh. Are you from the, in the United States? No, I'm not from the United States. Okay. I am from, give the correct answer, information, sorry. Brandon. No, I'm not. Okay, no, I am not. Y ahora, I am from, y dice de dónde es. I am from El Salvador. Mm. Sonsonate. Sonsonate, okay, nice. Good, Brandon. Now, question number one to another classmate. Brandon. Se fue. Emperatriz. Okay, <laughs> okay, okay. Brandon. Great. Um, to, to another person? Uh -huh. Okay. Nestor. Okay. Uh, is your teacher from Canada? Sorry, are you from the United States? No, I am not. I am from Armenia. Okay, Nestor, continue. You have Emperatriz. Uh, Yasmin. Yasmin, Are you okay. from the Hi. United States? No, I am not. I am from Sacacoyo. Okay, Yasmin, good, continue. Um, Glenda. Is that Glenda? Glenda, can you hear? Oh, uh, yes. <laughs> Are you from the United States? Uh, no, I am not. I am from San Juan Pico. Okay, I think who's missing? Uh, I think, uh, ¿quién falta? Douglas? Emperatriz? No, Emperatriz, creo que ya. <coughs> Mm -hmm. Okay, no worries. Let's see. Question number two, Douglas. Is your teacher from Canada? No, she isn't. She is from La Libertad. I don't know. Yes, I'm from La yeah. Libertad. <laughs> okay, very good. Y esa pues ahí sí ya. No hay para dónde. <laughs> number three. Vamos con la tres. Um, Douglas, ask the question number three to someone else. Mm. Glenda. Hello. Is your English class in the morning? Uh, no, it's not. Is the class in the uh, evening? Evening. Okay, excellent, Glenda. Como la clase es una cosa, se contestaría no. It isn't. This isn't. No, it isn't. It's in the <laughs> afternoon or in the um, mm -hmm, evening. That's okay. Very good. And Glenda, can you ask question number four to another person? 
Uh, Jasmine. Hi. Are you and your best friend the same age? No, we are not. We are of the different age. Aha. Uh -huh. Very good. Um, can you ask me the same question? Um, uh, Nestor. Are you and your best friend the same age? Yes, we are. Okay. Same question. Same question, continue. Okay. Uh, Emperatriz. Sí. Are you and your best friend the song the song age age yes we are continue emperatriz uh, guillermo guillermo sí. are you are you and your best friend the same age the same same the same, the same time age age Okay. No, are not. I say. No, we are not. No, we are not. Is he or she your best friend? Uh, es mejor amigo o mejor amiga. Uh, he. He, he okay. So you say no, we are not. Y ya he, puede decir he. así como les escribí en el chat. Si es más no. viejo, pone older than me. Si es más joven, younger than me. Okay. Uh -huh. uh, so you can say he is older than me or he no, is. No, we are not. He is older than me. Ah, oh, excellent, Guillermo. No, we are not. He is older than me. Very good. Y ahí se los dejo escrito en el meeting chat. Como pueden decir, más viejo que yo, o más vieja que yo, o más joven. Younger than, older than. And for part okay. C. Moving to part C, um, group or write, write five questions about your classmate and then ask and answer the question. Remember, we are practicing yes, no questions with the bird B. And we need to write five questions that we can ask to our classmates. You can do that in your notebook. Let me do an insert. Okay. So, for example, acuérdense que queda grabada la clase, ¿verdad? <laughs> <laughs> okay. Is your supervisor a good person? <laughs> Obviously, you're gonna say yes. Yes. He he. Or is she? He. He is. He is a wonderful he. person. And so on. Preguntas que puedan, eh, como me imagino, o son el mismo supervisor o lo conocen, ya que trabajan en el mismo lugar. Preguntas que les puedan contestar, ¿verdad? Sus compañeros. Uh, fácilmente, como esta. Is your supervisor a nice person? Yes or no? Oh, no, you can no. ask. Is your, for example, is your okay, far from work. Okay, is your house far from work? Far, lejos, 
Is your house far from work? Teacher, y ahí se podía responder como yes, it is, porque es una cosa, o no. cómo. Ya, yeah, exacto, Jasmine. De, esa sería la correcta, la respuesta correcta, porque estamos hablando de la casa. El sujeto es esto completo. You. Your house, tu casa. Tu casa. Ese es el sujeto. Entonces es una cosa. Entonces puede decir, eh, si, si, si está lejos, yes. Uh, it, porque nos referimos a la casa. Yes, it is. Yes, it is. Uh, o si no están lejos, ¿cómo sería la, en negativa? No, it isn't. It isn't. Mm -hmm. Ok. Uh, Gracias. You're more than welcome. Siempre, siempre pregunten. Eh, ayer mismo se los decía, ¿verdad? Eh, para la clase es para que ustedes solventen dudas para que pregunten, para que practiquen, y, y eso es más que todo. Porque de lo demás, ahí están los videos en la plataforma con la explicación, cómo hacer las cosas, tienen el material, pero pues este chance lo tomamos para preguntar, para reforzar y para practicar. Así es que pregunten y aprovechen eh, las horas de la clase. Eh, being said that, I'm going to stop sharing, voy a dejar de compartir esto, y Vamos nuevamente al ejercicio. Write five questions about your classmate. Five questions como estas, como las yes, no que tenemos acá, ¿verdad? Yes, no questions and short answers with B. Um, is, are, etc. Five questions. You can write them in your notebook and then we're going to check.
finish. Okay, we're going to start asking the questions to your classmates. So, um, and this is going to be the dynamic. Uh, Nestor, you're going to ask one of your questions to Jasmine, for example, and then Jasmine asks another question to another classmate, the ones that you've been working on. It doesn't matter if you didn't complete the five questions. If you just have one, that's fine. Nestor, ask one of your questions, please. Me. Hey, hi. If you want more fun, one repeat after me. Is you wrong mother funny? No, 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 she's not. Okay. And now, Jasmine, one of your questions. Hey, um, siempre Nestor. Um, <laughs> no, Hola, <what's> <laughs> uh, okay, yes. Le puedo Hola. preguntar, a, teacher, le puedo preguntar a Nestor primero y después le puedo preguntar también a no, tu compañero. Es que I quiero can... saber la respuesta a esta pregunta. <laughs> no, hay mañana en el trabajo, entonces. <laughs> okay. <laughs> and then se rehusan esto a contestar. <laughs> no es que no sé qué es lo que me quiere preguntar. Ay. <laughs> no, es una simple pregunta. Viniendo de ella no es, no es, no es confiable. <laughs> Ay, cómo te. No, ah, es pues. <laughs> ah, pues. Ah, quiero ver. <laughs> Hágamela. <laughs> ah, va. <laughs> Are you coworkers nice? What? Repeat, please. Are you co common workers? Co workers. Uh, are co -workers. you co workers? Co workers, nice. No, no, no entiendo esa palabra. Co workers, <laughs> compañeros de trabajo. Co workers, are your co workers nice? Yes, cheese. Uh. <laughs> Tenía que responder en afirmativo. Oh, let me see. Coworkers. Ajá, uh -huh. it's plural. Are your coworkers nice? Are your coworkers nice? Entonces sería. ¿Y cómo es plural? La respuesta va. En. They. They. One more time. Are your coworkers nice? Yes, they are. Yes, they are. Uh -huh. You can say sometimes. <laughs> okay. Okay. You know mood? Are you still in the chat? Moods. Mood. 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 In the chat de la meeting está mood. ¿Qué es mood? Hmm. Well. Depends on the mood. Depende de qué humor estén, vea. Mm -hmm. A veces ah, el Night yeah. Chief los pone un poco malhumorados, quizás. <laughs> Depends on the mood. And then, um, if you say, no estoy de buen humor, ¿cómo sería? I'm not in the mood. I'm not in the mood. I'm not in the mood. Es como que no, no estoy de humor, no estoy de ganas. Y también lo pueden aplicar. Estas frases son bien útiles. <laughs> Por ejemplo, mm -hmm. si le dicen, ah, do you want to have some beans? ¿Quieres unos frijoles? <laughs> And you say, no tengo ganitas de frijoles. <laughs> I'm not in the mood for beans. I'm not in I... the mood for beans. Ajá, le agregan el for. I'm not in the mood for beans. Si le dicen, um, do you want some tamales? I'm not in the mood for tamales. I'm not in the mood for it or for them, etc. Ah, cuando no tiene ganitas de algo o no se siente de humor, so you can say, I'm not in the mood. Okay. 
o está en de humor para algo, como por ejemplo ahora en la tarde de repente quiere unas empanadas y se le antoja un café con empanadas, you can say, I am in the mood for some empanadas with coffee. <laughs> Estoy de ganitas. ¿O quieren ver una película después de la clase? I'm in the mood for a movie. Cuando esté, ajá. Y esa era la cápsula, el, el dato extra. Ok, continue with the questions. ¿Quién va a preguntar ahora? Un voluntario, Néstor y Yasmín. Ya se... ¿Alguien más? Ok, Yasmín. <ríe> Yasmín. Ok, um, quiero ver... Eh, uh, Guillermo Hola Guillermo Is sí. your mother Is your mother from Japan? Is your mother, is uh, your mother from Japan? No uh, She is uh, La Unión ¿Y? She She is La Unión. She is from. She is from La Unión. Okay, one more time, Guillermo. No, she's not. She is from La Unión. No, she is not. Uh, she is from La Unión. Very good, Guillermo. Now you Thank ask. You. Ask the question, one of your questions. Okay. Uh, Emperatriz. Okay. Eh, vamos a ver. When is you die of? When is you die of? Ok, esa no es una yes no question, but está bien estructurada. When is your day off? No, no lo entendí. When I heard this, I'm going to write it in the chat. When is when your die off? Day of and question mark. When is your day off? This is what I heard. Okay, o sea, ¿cómo es mi día? O si mi día está apagado. When? No. ¿Cómo When? está mi día? ¿Cuál es like su día de descanso? Ah, ah, I, I rest. Uh, at On, Sabbath, on, on Monday. Ah, I rest on Monday. Mm -hmm. That's good. Emperatriz, now one of your questions. Um, um, ¿qué le pregunto? Ya veré que va a Y Pedro no se conectó ahora. Ahí le jalan las orejas. <laughs> Ay, a mí le voy a preguntar. Ok. Uh, is your is your alemán class in the morning? Repeat, repeat is this. Your, is your alemán class in the morning? Oh, no, it's not. It's class in the afternoon. Okay. Ok, who's missing? ¿Quién falta? Glenda. Ok, hey, Glenda. Hola. <laughs> ¿Le pregunto yo a teacher? Yes, you can ask her. ¿Es tu work interesting? <laughs> Qué malo, Néstor. No es que usted es tremenda, ya sabe. No. ¿Ah? Glenda. Ya le contesté y no me habló. Repeat. Can you repeat, please? More of this. No, it's not. Okay. Me, no, it's not. Mm -hmm. uh -huh, it's sometimes like repetitive, maybe. Quizás mucho repetitivo. Maybe. 
<laughs> okay, Glenda, do you have any question for maybe I have in here, I guess, Brandon or Douglas? A Douglas. Douglas. Hi. Is your red uh, favorite color? Repeat, please. Is the red your favorite color? Is... No, it's not. My favorite color is blue. Yeah. Mm -hmm. Good. Douglas, ask a question to Brandon. I guess que no, no escuchamos a Brandon, right? Uh, yo me desconecté un ratito, pero entiendo que están haciendo eh, preguntas. Uh, yes, no questions with Birdie. Uh -huh. Ah, ok. Brandon. Tell me. Ok. Are your brother angry? Is your brother angry? No, she is not. Ok, good. Brandon, do you have any question for your classmates? No. No. Ok. <laughs> Very good. Well done. So moving on, we have hello and goodbye. Do you know these expressions? Which ones are hellos and which ones are goodbyes? Complete the charts and expressions of your own. We have this chart here. And uh, so we have expressions. Let's repeat. Bye. Good morning. Good night. Good night. Have a good day. Have a good day. Hey. 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 Hi. 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 How are you? How are you? How's it going? How's it going? How's it going? See you later. See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good morning. Talk to you later. Talk, Talk to, you to you later. later. What's up? What's up? What's up? Uh huh. What's up? What's up? What's up? What's up? Yeah. yeah. So we have to classify <laughs> them into hello and goodbye. So we have the first one already done in each category. So for hello, we have good morning. Goodbye, we have bye. So good night. What's good night on? Good night is a way to say hello or goodbye? Goodbye. Correct. Good night is una forma de decir eh, adiós. Cuando es de noche. Adiós, me voy, voy a dormir. Good night. So, y, y eso es bien importante que pongan atención porque a veces hay... Ay, con pero, la este. <ríe> ok, continuamos. Eh, a veces hay eh, como que pensamos que si yo llego a visitar a, a alguien, a mi hermana, a mi amigas, eh, y está de noche, entonces yo llego y digo good night, eso es incorrecto. Ok, no se dice good night cuando vamos a llegar, a, aunque sea de noche, se dice. Cuando llegamos y es ya esta noche y vamos llegando a un lugar, ¿cómo se saluda? No podemos decir good night porque eso es para irse, para despedirse. Se dice good evening. Ajá. Se so puede decir good evening o simplemente hello. No diga good night. O sea, a menos que ya se vaya, ¿verdad? Ya me voy, ya sea que se va de pues ya de, terminó su visita y es noche, entonces, hey, good night, que tengas una buena noche. O de repente ya me voy a dormir, so, good night, have a good night, porque ya me voy a dormir, ¿ok? So you can just say hello, so you can say hi, depends, or you can say good evening, puede decir good evening también. Entonces, ya terminamos con good night, have a good day. Where do you put have a good day? Hello? 
Mm, you sure? It's good. It's goodbye. Yes, it's a way to say goodbye. Es una forma de despedirse. Decirle que tengas un buen día. Have a good day. You say have a good day. Hey, it's a way to say goodbye or hello. Hello. Yes. Hey. Que es algo. Hi. Hello. Hello. Mm -hmm. How are you? Hello. Hello. Mm -hmm. How are you? It's a way to say hello. Yes, correct. Uh, how's it going? How's it going? Hello. Uh huh. See you later. See you tomorrow. How's it going? How's it going? Now, see you later. Goodbye. Oh. See you later is a way to say goodbye. Yes. Uh, see you tomorrow. Goodbye. Bye. Goodbye. Mm -hmm. See you tomorrow is a way to say goodbye as well. Talk to you later. Goodbye. goodbye. Mm -hmm. Website. Hello. Talk to you later. And what's up? Hello. 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 What's up? Wait. What's up? And then we had to add one more. Aquí dice tenemos que agregar más. Add expressions of your own. For example, to say hello, uh, besides good morning, hey, hi, how are you, how's it going, what's up? Besides them, is there any other way that you can say hello? So you can say, how are you doing so far? How are you doing so far? What does it mean? ¿Cómo te va hasta, cómo te va hasta ahora? ¿Cómo te está yendo hasta este momento? Hasta aquí, hasta este punto del día. ¿Cómo te ha ido? How are you doing so far? And you can reply, uh, so far, so good. I want to write it in this chat. Hasta el momento, muy bien. So far. Doing so far. So good. Ahí está. So far, so good. Hasta aquí o hasta este momento vamos bien. So far, so, so good. Ahí se las estoy escribiendo en el chat y en la pantalla. So you can take notes. How are you doing so far? Another. Voy a darles otra. Go to see you. Eh, hey, good to see you. Yes. Good to see you. Hey, good to see you. Este el good to see you lo puede emplear en las dos formas. Como al principio o al final ya cuando se despide. Fue pues bueno verte. O de repente como, oh, good to see you. Qué bueno verte. Good to see you too. Any other? Oi, how are things with you?
How are things with you? ¿Cómo van las cosas contigo? How are things with you? And you can say everything's okay. How are things with you? Okay, now. Pues, Let's ¿Se puede poner en ese caso? Eh, ¿Cómo se llama? Fan. You can uh, reply with fine. Y formas de responder. Ayer le decíamos uh, fine. Ahí, en esa última que puso que es how are things with you? Fine. You can say everything is okay. Ahí se los puse en el meeting chat. Everything is okay. Todo está bien. Everything is okay. Everything is okay. Ah, okay. Mm -hmm. Everything is okay. Todo está bien. Everything is okay. Ayer les mencionaba otra que se como decimos, ah, no me quejo. No me puedo quejar. Ah, es como, ajá. Every, every, okay. Every, okay. Mhm. Uh -huh. I can't complain. Excellent. That's it. Next door. Ahí se las puse para los que no estuvieron ayer en el meeting chat. I can't complain. complain. No me puedo quejar. No estoy bien, okay. no estoy mal, no me quejo. I can't complain. Ajá, uh -huh. I can't complain. No me, no me quejo. No me quejo. That's okay. Ay, salud. <laughs> I can't complain. Ok, now, ways to say goodbye. Para decir goodbye, ¿algo otras que no estén aquí? Good night, have a good day, see you later, see you tomorrow, talk to you later. I can't complain. Forma de decir adiós, goodbye. Have a nice day. Como tener un buen día. Yes, have a nice day. Ahí les escribí otra. Have a good one. Have a good one. Ese es, es, es también bastante común para decir como tengo un buen día. Have a good one. Simplemente have a good one. Another is... Take care. Like, where is somebody here? Take care. Take care. Es como, take care. What is the meaning of take care? Take care es como para decir cuídate. See you soon, teacher. See you soon también. Very good, Jasmine. See you soon. That's right. See you soon. You can write as well. See you soon. See you soon. Nos vemos pronto. See you soon. Ahí les escribí otra. Stay out of troubles. Stay out of troubles. Aléjate de problemas. <laughs> Ustedes sabrán a quién decirle. Stay out of troubles. Oyendo, Yasmin. Ay, Yasmin. <laughs> okay. 
Well, moving on to the next exercise. Para el teacher. <laughs> Change with the best response. Aquí este matching, eh, vamos a hacer match with the best response. So we have, have a good day. Thank you. You too. Now, hi, how are you? Hi, how are you? What is the best response that matches here? Hi, how are you? Part B, we are working on part B. Pretty good, thanks. Yes, that's correct. Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. That's not going to find. Pretty good, thanks. What's up? Oh, not much. Yes. Oh, not too much. What's up? Oh, not too much. And for good morning? Good morning. Good morning. <laughs> Is it good morning? That's good morning. Okay. Now, with the pretty good questions, with this the pretty good, or what significates the pretty good? Hecho es como sales. Muy bueno, gracias. Uh, eh, ajá, similar. It's like saying uh, bastante bien. Pretty bastante good. Bien. Uh -huh. Pretty good. Pretty good, thanks. Any questions? No. No questions. Okay, no what's your last name again? I guess this is a listening practice. Let me check. Why is this not moving? Okay, I need to get the mouse. Uh, mouse, no text. All right. Uh, listening, what's your last name again? Oh, yesterday we were practicing spelling. Do you remember? Estuvimos practicando un poquito spelling yesterday with the alphabet. And now we're going to put it in practice again. And uh, let me get to the listening. Y esto era lo que les decía, que no todos los listening están en la plataforma. Y por eso les puse acá. Ya sea que estén trabajando en su computadora o en el cuaderno, eh, pues no, no, no se preocupen si no tienen eso impreso o si de repente no lo pueden hacer en la computadora porque es como complicado, no worries. Lo van a hacer en su cuaderno. Les voy a dar tiempo para que escriban lo que está aquí en el chart. No es necesario que agarren una regla y se pongan a dibujar el cuadrito así bien requisito, no es necesario. Solo la información que van a llenar. Escriban first name, last name, where from, and then one, two, three. Eh, ¿De nosotros o de quién es información? Eh, la vamos a escuchar. Ah, oh, ok. Ajá, y ustedes van a completar este cuadrito, lo que haga falta. Por ejemplo, en el first name, el número uno ya está, ¿cuál es el first name? Ahí Chris. dice Chris. Luego, last name, vamos a escuchar el last name. ¿Y de dónde es? Where from? Ustedes van a ir completando ahí con el audio que les voy a poner. Ahorita les estoy dando tiempo para que escriban esto. First name, last name, where from, one, two, three. Ready? Yes. All right. We are yes. going to play the listening. Lo voy a poner dos o tres veces el listening. Así es que no se preocupen. Los listening no son como que demasiado difícil. Solamente uh, a veces sucede que estamos pensando 
ay no, ya me quedé, ya me atrasé, ya no puedo, no le entendí nada. Y por estar oyendo los pensamientos, ya no escuchamos el audio. Entonces, relax, no piensen en otra cosa, nada más traten de agarrar la información. Y si no, acuérdense que lo voy a poner una vez más. So no worries. Um, remember, complete the information. We're going to listen to conversations. You're going to listen and you have to complete the missing information here. From conversation one, conversation two, and conversation three. The first name, last name, and where from. So I'm going to play the recording and I'm going to mute all the microphones so we avoid any interruption. Page six, exercise 10, listening. What's your last name again? Listen to the conversations. Complete the information about each person. One. Chris, this is my friend Lucy. We're in the same English class. Hi, Lucy. I'm Christopher Olson, but everyone calls me Chris. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? It's Olson. O-L-S-E-N. And where are you from, Chris? I'm from here, the United States, originally from Los Angeles. Wow. How do you like Los Angeles? Oh, I love it. It's my favorite city. Two. Okay, Ms. Sanchez, let me just check this information. Is your first name spelled I-S-A-B-E-L? No, it's not. My first name is Isabella. It's spelled I-S-A-B-E-L-A. -E okay, thanks. And you're from Argentina, right? <laughs> no, I'm not from Argentina. I'm from Mexico. Oh, sorry, Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm a business student. Business. Okay, got it. Three. Excuse me, are you Hyung Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me. Is Minho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. Page 6, Exercise 10, Listening. What's your last name again? Listen to the conversations. Complete the information about each person. 1. Chris, this is my friend Lucy. We're in the same English class. Hi, Lucy. I'm Christopher Olson, but everyone calls me Chris. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? It's Olson. O-L-S-E-N. And where are you from, Chris? I'm from here the United States, originally from Los Angeles. Wow! How do you like Los Angeles? Oh, I love it. It's my favorite city. Two. Okay, Ms. Sanchez, let me just check this information. Is your first name spelled I-S-A-B-E-L? No, it's not. My first name is Isabella. It's spelled I-S-A-B-E-L-A. -E okay, thanks. And you're from Argentina, right? <laughs> no, I'm not from Argentina. I'm from Mexico. Oh, sorry, Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm a business student. Business. Okay, got it. Three. Excuse me, are you Hyung Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me, is Min Ho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, 
He's at Seoul University this semester. Did you complete all the information or do you want to listen one more time? The last name de la última si no lo logré captar. Sí, eso no lo entiendes. Igual yo no puedo. El último el name de la última, ajá. Uh -huh. Solo, solo el where from, sí, ese sí, Corea. Co Sur Corea. Sur Corea. Ah, sí, Sur Corea. Ok, South Korea, remember. South, South Korea. Korea. Ok, let's South see. Korea. I'm going to beat it up. It should be like... Uh... English. Actually, I'm not. I'm a business student. Business. Ok. A. Ok. Th L. No, it's not. My first name is Isabella. It's spelled I S A B E. But you are studying English. Actually, I'm. Got it. Okay, number three. Three. Excuse me. Are you Hyung Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me. Is Minho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. Three. Excuse me, are you Hyung Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me, is Min Ho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. Cam. Cam o Cam. Yo no entendí que Kim, pero no. Kim. Kim. Min o Kim. A saber cómo se escribe. Kim. Kim. Kim de rey, quizá. Kim. Kim. Con Kim. K lo puse. Kim. Ajá, esta que K-E-N. Kim. Ok. Kim. Let us check your answer. So we have... Chris and last name, what do you have? Kim. Kim. <laughs> ah, Kim. Yo con él lo había puesto. Kim. Kim. Yo lo había puesto con K al final. Olsen, si está bien. Olsen. United States. Yo Los Ángeles le había puesto. Es que dice United States, Los Ángeles. Uh -huh. The United States, so it's okay. Uh huh. Isabella Sanchez, and the then Mexico. Then Minho, and the last name Kim. Kim. So Korea. Korea. Uh huh. Oh, Korea. Korea. Pretty good. Pretty good. Sí. Todo bueno. Me encantó. Nice. Perfect. All right, uh, next exercise is getting to know you, find about some classmates and we're going to go to this activity. It is also in the, let's see, I just said go to interchange. So I, uh, getting to know you, is esta actividad. Go around the class and interview three classmates and we're going to do it here in the main section. So you see, excuse me, Lady Gaga, is Gaga your first name or your last name? <laughs> okay, so we need to interview our classmates, classmate one, two, and three. It's three classmates. Son seis, podría serlo. No, porque entonces quedan con... Yes, I think uh, we can. What's your first name, last name? Where are you from? When is your birthday? What is your favorite color? And what are your hobbies? 
Okay, eso es lo que tienen que preguntar y um, escribir acá classmate one. Uh, for example, si en el grupo somos Néstor, Guillermo y Emperatriz, en el primero podemos poner a Néstor, luego el Guillermo, and then you write here Emperatriz. Quizás no logremos completar los tres, quizás sí. I'm going to say, uh, vamos a crear los grupos. No sé si ya habían trabajado en grupos antes, me imagino que sí. Yes. Sí. Okay, I create the breakout rooms and you will practice and complete this information. Ask and Esa, ask. Ese cuadro, perdón, ese, ese cuadro no está en el material que nos mandó. ¿verdad? Sí, está en el que les mandé. No. Uh, ¿Ah? No. Eh, les mandé dos. Hay uno que es el material que bajaron de la plataforma y el que yo le puse class handout que ese es el que trabajo como mi guía de clase, siempre es el mismo, pero okay. le agregué Dios. unas actividades. Dice Class Handout, ¿lo encontró? Sí, te lo voy a buscar. Si no, se lo reenvío. Ahí le mandé una captura al grupo. Eh... Ah, pues con esa podemos trabajar. Ok, let's see. Tú no sé. Yo no sé. Voy a intentarlo o algo. Por Sam Cristal no me deja. Ahorita lo voy a hacer desde la computadora. Okay. Ahí se las volví a mandar. Teacher, yo tengo una duda. Uh -huh. Este, como dice, hay una parte que pregunta de los hobbies. Dice, what are your hobbies? Dice, si yo quiero contestar que my hobbies are, contesto como, digamos, si es leer, read o reading. 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 Um, Tienen que ver con ing. Porque ya hay un verbo ahí que es el cero estar, are. My hobbies are. And then you say, uh, sí, what are your hobbies? My hobbies are watching TV, listening music, right? Or listening to music. Or you can say my hobbies are reading and playing basketball, for example. Thank you. Okay, les mandé nuevamente la handout. Es casi la última página. Tienen que abrirla o si no, también les mandé la captura del, del, del libro. Okay, there we go.
le damos ya. Chicos, Olis. Guillermo, no sé si ya está listo. Ah, chicas, ¿qué hay más? Guillermo, are you there? Démosle. Okay. Ya ter terminaron de contestar. Yo sí. Yo también. ¿Y usted, Guillermo, ya terminó? Yo en el cuaderno lo estaba haciendo, pero eh, yo creo que, bueno, aquí lo voy a hacer en el cuaderno porque no me cargó la computadora para abrir el archivo. Sí, en el cuaderno lo hice también. Pero ya terminé. Uh -huh. Vaya, si quieres, alguna de las respuestas me las puedo de memoria. Pues no son tan complicadas. Uh -huh. Vaya. Ah, pues ¿Ya? pregunto primero y después. Y, de, y contesta y después me preguntas así y, y, y le preguntamos tres a Guillermo y yo y después tres a usted así uh -huh. no, son, primero usted una después yo a quien le pregunte la otra y el, así ah va como ah, una pues, cadena Démosle. como una cadenita ok uh -huh. ah, pues yo le voy a preguntar a usted what's your first first name my first name is Glenda Ahora Guillermo. Uh -huh. ah, pues a Guillermo yo... también. Le pregunto de la segunda o la primera siempre. No, yo le voy a preguntar a él y después él a usted, ah, la otra. Okay. Ah, va. Guillermo. Sí. What's your last name? Um, my my left my first name is Guillermo. No, es what's your last name? Le estoy preguntando la segunda. Ah, perdón, perdón. Uh -huh. eh, la el last name es Acosta. Vaya, ahora usted le va a preguntar la tercera a Yasmín. Y vamos a completar la primera a todos y ahí la segunda, porque acuérdense que hay que llenar, ahí dice eh, compañero uno, compañero dos, compañero tres. Ah, sí, ah, sí, ah, cierto. Ok. Ajá, yo digo que... Ajá, en yo el sí cuadro, yo... Ajá. ajá. Ah, yo, yo solo las preguntas copié yo en el cuadro. Ah, o sea que tenemos que completar toda la información de los tres. Ajá, ah. cabal. Ah, vale, ah, la ah. primera fue, la primera es Glenda. Ajá. Eh, como yo soy el segundo que me preguntaron, es Guillermo. Guillermo. Y la uh -huh. tercera, Yasmín. Ajá. Yasmín. Okay. Ah, ok. Vale. Eh, le voy a preguntar yo a Yasmín, que es Dele. la primera, ¿verdad? Uh -huh. What's your friend name? Eh, first name, Jasmine. Ok, ok. Hoy oh, usted pregúntale la segunda, Glenda. La Glenda me pregunta la segunda. Ah, uh, ok. What's your last name, Glenda? My last name is Mina. Ok. What's your last name, Guillermo? Eh, last name es Acosta. Bye. Ok. Usted pregúntale a Jasmine. Uh, what's your last name, uh, Jasmine? What's your last name? 11 de abril. Yeah. What's, your, what's your favorite color? My favorite color is light blue. What? My light favorite blue. color is light blue. Light blue. Light blue. Celeste. Yes. What are your hobbies? <clears throat> My hobbies is listening music and playing soccer. Entonces, como son dos, es plural. My hobbies is or my hobbies are. My hobbies are. Excellent. Sleeping music. Eh, eh, perdón. My hobbies are listening music. Y play soccer. And playing soccer. Los dos verbos serían con ng. Yes, ajá. Uh -huh. Okay. Bueno. Y, y usted, Néstor, ¿cómo te Ay, ¿Qué me pregunta Douglas ahora a mí? Okay, Néstor, what's your first name? My first name is Néstor. What's your last name? Is my last name is García. Y curioso que los dos, los dos apellidos son García. 
Oh, okay. I have no thing. <laughs> Demon. What city are you from? Uh, I'm from in Armenia, Sonsonate. When's your birthday? My birthday is 12. Uh, enero sería... January. January. Ajá, so you say my birthday is on. Siempre que van a dar una fecha, mm. recuerden el on. My birthday okay. is on. 12. Primero el mes. Ah. January. January 12. Ajá, uh -huh. January 12. Mm -hmm. Continue. <clears throat> What's your favorite color? Favorite, favorite color. Pay. My favorite color is orange. What are your hobbies? My hobbies is play video game. My hobby is playing video games, okay. Ahí estamos ya completos los tres. Estuvo, teacher. Okay, very good. Do you have any question? No question before we finish here? Okay. ok, so see you in the main section. Vamos a hacer una pequeña review en la sección principal. Los veo allá. Ok. Bye. No hay, no hay asistencia aún. No, asistencia. Ajá, en, en lista de asistencia. Eh, voy a preguntar porque en el correo que recibí me decía lista de asistencia no aplica, no lo sé. Si ah, este, okay. hay programas en los que no se pasa lista de asistencia, pero yo estuve en los primeros grupos de que abrieron y sí se pasaba lista. Ajá, eh, pero voy a preguntar, porque le digo, eran como 20 y de los 20 solo se conectaban 5. Entonces, leer la lista era casi que por gusto. Entonces, eh, no sé si por alguna razón la habrán omitido, pero sí. voy a preguntar. Porque sí, yo sí creo me... que por eso es que a veces se dificulta que le den continuidad a las clases. Porque, bueno, al menos yo soy de los primeritos que a mí... 10 minutos antes me gusta ya estar conectado por cuestiones de internet o algo por el estilo. Pero sí, a veces cuesta y en todos los módulos que hemos estado, he visto que siempre los muchos 12 son los que se conectan. Entonces, no sé, pero déjeme confirmar, voy a preguntar si se va a pasar lista o no, porque en el correo que, decí, que recibí decía no aplica. Entonces, okay. eh, pues me imagino, no sé si, si, si será el caso o si me van a facilitar luego una lista de asistencia. Ok. Eh, Uh, before we finish, solo una cosa que es como un review, una pregunta bastante buena que hicieron. Eh, puede ser como un forma de repaso, ¿verdad? Me preguntaron por los hobbies. ¿Cómo se iba a responder ahí? Uh, my hobbies. My hobbies. Are, si son plural decimos my hobbies are. Y si my hobbies are. Es un verbo, eh, tengo que poner ese verbo con ing. Esto solo es una regla gramatical que obedece al que yo no puedo poner dos verbos juntos en el mismo tiempo. Gramatical. Eh, por ejemplo, aquí hobbies, tengo un verbo que es ser. O estar, ¿verdad? En este caso ser, de son. Entonces, si no decía mis hobbies son, um, like cocinar y escuchar, so es, no es gramaticalmente correcto poner my hobbies are cook. 
Igual se oye raro, ¿verdad? Si yo digo, my hobbies are cook and listen music. That is not correct. Se usan con ING, my hobbies are cooking and listening to music. Tenemos que alterar los segundos verbos. Lo mismo sucede si voy a hablar de cosas que me gustan y esas cosas son acciones. I like, for example. I like listening, este verbo, like, y escuchar también. Entonces tengo que, el segundo verbo lo tengo que poner en forma de gerundio. I like listening to music. I like listening to music, o I can say I like cooking, pero si tengo que eh, ponerlo el verbo en ng. Uh, otra forma que puede ser si no es con ing es poner el verbo, el segundo verbo en infinitivo, por ejemplo si yo quiero decir, uh, me gusta cocinar, lo puedo decir de dos formas I like cooking o puedo decir I like eh, to cook este tú es infinitivo y me ayuda a separar los dos verbos para que no diga yo gustar cocinar, verdad yo gustar cocinar <ríe> entonces es gramatical, no puedo poner dos verbos juntos en el mismo presente, so, tengo que separarlo ya sea con infinitivo o la otra forma con un gern I like cooking Any other question? ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de finalizar? Y si solo es un verbo el que se va a utilizar como digamos, my hobby is Washing TV o Wash TV se va a dejar uh, normal o con ING aunque solo sea uno pero como ya tengo aquí un verbo I, my, perdón I like is, my hobby is siempre con el hobby my hobby is ajá entonces el is ya es un verbo un verbo es ser uh -huh. my hobby is aunque sea solo uno. La única diferencia quizás porque, por la confusión es que aquí, como son dos hobbies los que voy a mencionar, utilizo art porque es plural. Son. Son. Y si es uno, es. Esa es la única. Pero siempre, pues, el verbo es ser o estar. Entonces, si después de ser o estar yo voy a poner otro verbo más, sea uno o dos, tienen que ir con ING. No sé si me expliqué. ¿O sí, está sí. bien? ¿Ya? Yeah. Ok. Si es un hobby, yes, my teacher. hobby is. Pero, y si son dos, my hobbies are. Y ahí, pues, siempre los verbos que vengan después de are o is van a ir con ing. Ok. Hey, thanks. You're more than welcome. Y otra cosa en la handout que les mandé, que era de la clase de o, ayer y hoy, después de este ejercicio, tienen eh, Watching a Name, que esta es una lectura, que la pueden hacer ustedes en casa. Y si tienen pre preguntas del vocabulario, acuérdense que de aquí nos vemos hasta cuándo? El sábado. El sábado. Hasta el sábado. Entonces pueden trabajar en esta lectura, de repente, no les digo que van a pasar en esto todo el día, yo sé que sus trabajos son cansaditos, pero por lo menos eh, cinco minutos diarios de aquí al sábado pueden practicarlo. Acuérdense que tienen este material y este Grammar Plus es de todos los ejercicios que hemos hecho. Eh, por ejemplo, este es del verbo to be. Él dice statements with be, possessive adjectives. Entonces vamos a ver aquí. This is Delia Rose. She is a new student or her a new student. ¿Cuál, ¿Cuál es lo correcto aquí? She is. She is. Entonces yo agarro y puede ser que agarro un lápiz o puede ser que agarro aquí donde dice dibujar y hago aquí un círculo y digo she is. Esta es la respuesta. Y aquí me pongo Vamos a marcar acá. la respuesta correcta. Ajá. Aquí la respuesta no. correcta. Aquí le dice que tiene que hacer match the questions with the answer y la uno está ya hecha como ejemplo. Lo mismo acá. Esto es para que ustedes practiquen. Luego, si ustedes okay. quieren, pueden mandar fotos en el grupo. Así me quedó tal ejercicio y de repente algún compañero le digo, ah, sí, así, ahí es. No, they aren't. No, they aren't. Tienes que, o en el trabajo, como usted gusta, en la cosa es de que 
encuentren la manera de seguir practicando porque eh, eso es como que cuatro horas es muy poquito a la semana, pero es lo que hay. Así es que el resto depende de ustedes, ¿verdad? Darle un poquito más cada día. Ok. Eh, así es que eso sería todo por hoy. Eh, los veo el sábado, según el horario sábado, porque sábado. el viernes es asueto, es 15 de septiembre, entonces creo que no hay clase programada para el viernes, sino que hasta el sábado. Uh -huh. uh, Yeah, so thank you so much for joining. Disfruten el resto de su tarde. Duerman, vean la película, tomen cafecito con pan. And see you next Saturday. <laughs> bye, take care. Goodbye, bye -bye. teacher. Bye, bye, teacher. Bye. See you thank next you, Saturday. Bye. <laughs>